Ներկայացնում ենք Հունիսի 3-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Նախորեին տեղեկություն էր տարածվել, որ Մուսալեր գյողում ջրատարի մեջ նորացին երեխայի դիակ է հայտնաբերվել։ Ինչպես հաղորդում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ փարակար գյուղի մի բնակչուհի մայիսի 23-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում պարկի մեջ դնելով իր նորածին պտղի մահացած դին նետել է ջրատարը։ Շամշանքոմ նիր հերթին հայտնում է, որ նորածնին ջրատարը նետած մայրն արմավիրի մարզի բնակիչ 36 ամյա Լ.Գ.Ն է։ Նա իր քայլը պատճառաբանել է նրանով, որ տանը երեխան ծնվել է մահացած, ինչից հետո ինքը երեխային նետել է ջրատարի մեջ։ Մայրն ամուսնացած է, խնամքին ունի 10 տարեկան տղա երեխա։ Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանային ռեկորդ է սпасում Արարատի անդաշտում եւ Երևանում։ Ինչպես հայտնել է Հայաստանի Այն Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի Պետգագիկ Սուրենյանը հունիսի 5-ին եւ 6-ին Արարատի անդաշտում եւ Երևանում օթի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի +38 +39 աստիճանի։ Մեր ողջ օթերևութաբանական պատմության ընթացքում հունիսի առաջին տասնօրյակում Արարատի անդաշտում եւ Երևանում նման ջերմաստիճան երբևէ չի գրանցվել։ Նշել է օթերևութաբանը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման նախքին Պետ Միհրան Պողոսյանին Ռուսաստանի դաշնությունը մի քանի ամսով ժամանակավոր կացության իրավունք է տվել։ Այդ մասին հայտնում է փաստին ֆոն։ Ըստաղ Բյուրի ժամանակավոր կացության իրավունքը հետագայում կարող է երկարացվել ընդհուպ մի քանի անգամ, քանի դեռ որոշում չի կայացվել նրան քաղաքական ապաստան տալ չտալու վերաբերյալ։ Առաջիկայում կթողարկվի փոստային նամականիշ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ եւ լոնդոնի Արսենալի կիսապաշտպան Հենրի Խմխիթարյանի պատկերմամբ։ Ֆուտբոլիստն իր Facebook-ի էջում հրապարակել է անվանական նամականիշի մանրորինակը։ Շուտով թողարկումը սահմանափակ է գրել է կիսապաշտպանը։ Նամականիշի վրա Մխիթարյանը պատկերված է Հայաստանի հավաքականի թիվ 18 խաղաշապիկով։ Ինչպես նշվում է պատկերի վրա, անվանական արժեքը կազմում է 450 դրամ։ Երևանի 30 դպրոցներում նոր ուսումնական տարվա սկզբից նախատեսվում է գործարկել պիլոտային ծրագիր, որը թույլ կտակ հարթի միջոցով ֆիքսել, թե երբ են երեխաները գալիս եւ դուրս գալիս դպրոցից։ Երկու շաբթի հայկական զլմները տեղեկատվություն տարածեցին, որ մայրաքաղաքի դպրոցներից մեկում գործարկվել է հաճախմանը հետևելու քարտային համակարգ, ինչի համար ծնողներն ամեն ամիս ստիպված կլինեն վճարել 3000 դրամ։ Նշվում է նաև, որ նմանատիպ համակարգը կգործարկվի Երևանի բոլոր ուսումնական հաստատությունները։